സംസാരിക്കുകയും ഈ മുക്കളുടെ ഒരു ഇരയാണ് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വരിക്കാനുണ്ടാകും അടുത്തത് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഇന്നലെ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഈ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യുക്തിവാദികളായ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ അതിൽ വിഷ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടാണ് ബന്ധക്കോസ്റ്റുകളുടെ വിഷപ്പ് വിഷപ്പ് നട്ടാ അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം ഈ പന്തക്കോസ്റ്റുകാരെ ഇവര് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് താലിബാനും ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഭീകര സംഘടനകളോടായിട്ടാണ് ഇവര് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്ത്രയും അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിനെയും സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെയും ഇവർ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മദനിയുമായിട്ടാണ് അതുപോലെ അഫ്സൽ ഖാസിമിയുമായിട്ടാണ് അലിയാർ ഖാസിമിയുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഈ വ്യക്തികളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അപ്പോ ഇവര് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ആ പാനലില് ഇവരെ ഗണിക്കാനുള്ള ആളുകൾ മതിയായ രീതിയിൽ ഇല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയതോ എനിക്ക് ഒത്തിരി നിൽക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവസരം വരട്ടെന്ന് ഈ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം അതായത് ഈ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പന്ത്രണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലും നടന്ന കുരിശുദ്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുരിശുദ്ധം ക്രൈസ്തവർ നടത്തി അപ്പൊ അവരെന്തോ മോശക്കാരാണ് ഈ ബന്ധക്കോസ്കാരൊക്കെ ഇനി ഒരു കുരിശുദ്ധം നടത്താൻ ഒരു സ്കോപ്പ് നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നൊരു ധ്വനിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു പരാമർശം നോക്കണം ഞാൻ കയറി ചെന്നാൽ പറയാൻ ചില ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനിക്കൊടിത്തോട്ടത്തും ബാസ്ട്രയും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മദനിയായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഇന്ന് വരെ ഈ പെന്തക്കോസ്തുകാര് നമുക്ക് എതിരാളികളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം പെന്തക്കോസ്തുകാരെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാരങ്ങളാണ് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധക്കോസ്തുകാരൻ ഒരു റോഡ് സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇതുവരെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് വാ എത്രയോ അക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അക്രമം നമുക്കറിയാം ഗ്രഹാം സ്റ്റേൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തെ പച്ചക്ക് കത്തിക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ അപ്പോ തുടർന്ന് നടന്ന നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ മക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ കൊന്നവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു വിഭാഗത്ത് ഇത്രയും നീചമായിട്ട് താലിബാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റ് സംഘടനകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു രീതി ശരിയല്ല ഈ അവരുടെ രീതിയെ ശരിയല്ല ആശയപരമല്ല അവരുടെ വ്യക്തിഗത്തികളാണ് നടത്തുന്നത് ഇനി എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈനോ അലി അക്കത്തലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷോ ഇവരാരും അവരുടെ വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന അവര് ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കാം ഈ ഇസ്ലാമിനെ അവര് മാത്രം വിമർശിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അല്ലാതെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം ഞാന് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ വേദി കടന്നു വന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നെ നന്ദി ഞാൻ ഈ ലിയാ കത്തലിയുടെയും ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുള്ളതാണ് അവരപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അക്ബറിനെ പോലും എതിരെ അവർ പറയുന്ന പോലും വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവര് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷ് ഉൾപ്പെടെ അവര് അവരുടേതായ മേഖലയിലൊക്കെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഓരോ ആയത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈ ക്
സുരബി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തെടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ആ രീതിയിൽ വന്ന ശേഷം ഇവർ ഓർത്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സ്വീകാര്യത ആണ് ഇവരുടെ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ ആ അപ്പൊ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പബ്ലിസിറ്റി കൂടുതൽ വിചാരത്തിലാണ് ഇവര് ക്രിസ്തു മതത്തെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാപ്പിയൻസിന്റെ പോയിട്ട് ഇവരൊരു പരിപാടി ചെയ്തു ഇവരെന്നിട്ട് ഒരു ക്ലബ് ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഒരാൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു രോഗ ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്നു മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ് കാറച്ച കൂച്ച ഹല്ലേലിയ പറയുന്നത് എനിക്കപ്പോൾ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ മൂളയില്ലാത്തവരാണ് പൊട്ടന്മാരാണ് മണ്ടന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിജീവികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സാമാന്യ വിവരമുള്ള ഒരാൾ കാണിക്കും ഒരു നാം പിള്ളേരും വഴക്ക് പിടിക്കും ഒരാൾ കാണിക്കാൻ തന്നെ പോയി കാണിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേജ് തുടങ്ങുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ദുർബലമായി പോയി നിങ്ങളൊരു ആ ഒരു പ്രവർത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടുന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തു അവൻ ആ പുള്ളി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിനെതിരെ അത് പറഞ്ഞ് മറ്റേ പറഞ്ഞു അവസാനം പ്രിൻസിപ്പൽ കൈവാടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഇട്ട ശേഷം ഈ ഷെറിനെ വിളിച്ചു വന്ന് പറയാം മിണ്ടിയില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഇവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റി അയാൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അത് തെറ്റാന്ന് ഇവർ അതുപോലെ ഇവർ സമ്മതിക്കാതെ വന്ന ശേഷം ഇവർ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിമർശിക്കാനൊന്നുമില്ല അവരത് കൃഷിയുദ്ധം പറയും പിന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഷൈജുവിനെ പോലുള്ള ടീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാൻ അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാങ്കോ ചെയ്തില്ലേ മറ്റേ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിമർശിക്കാൻ ഒരു കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരപ്പോ മറ്റേ നമ്മുടെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ള കൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തെ വിമർശിച്ച കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആൾക്കാരുടെ വ്യൂ അവർക്ക് വ്യൂ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വിചാരിച്ച് അവർ ഇത് വന്ന് പെട്ടുപോയി ഇവിടെ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ കാര്യമായി കാര്യകാല സഹിതം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വ്യക്തി അധിക്ഷേപമായി താലിബാനെ എല്ലാം ഒന്നാക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് രീതിയിൽ അവരിപ്പോ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അനിൽ അനിൽ സാർ അനിൽ കുമാർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചില എതിർപ്പാണ് ഇലിയാക്കത്ത് തിരിച്ചൊരു പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് വരെ മിണ്ടാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കും അവിടെ അവർ തിരിച്ചു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഒരു ഒളിച്ചു നിന്നൊരു പോരാട്ടമാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയിലൂടെ അവര് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ തന്നെ അറിയാതെ ആകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അവർ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ ആ നമസ്കാരം ഈ യമക്കളുടെ ഒരു സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെ അവരുടെ മതം വിട്ട് ഈ മുസ്ലിംസ് അവരുടെ മതം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു പ്രതിസന്ധി അവർക്കുണ്ടാവും അവരുടെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു വിശ്വാസ തകർച്ച മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തോണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തതായിരിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് സ്വമതത്തിൽ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ വളരെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതല്ല അത് ലോകത്തെ തന്നെ വലിയ അസമാധാനവും വലിയ അക്രമവും ഒക്കെ അഴിച്ചു വിടുന്നതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ അതിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ച് പുറത്ത് ചാടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടി വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോ മറ്റു ഇതര മതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ യുക്തിവാദത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഈ ആളുകൾ പലരും പോകുന്നത് ഇവർക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ
ഏട്ടപ്പനാണ് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ അവരത് അപ്പൊ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പന്മാരെ ലോകത്ത് ചീത്തയാണെന്ന് പറയാം അതൊരു അതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇവരെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവര് ഇവരുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഇവർ ഈ ഹൈന്ദവ മതത്തെയോ അല്ലെ ക്രൈസ്തവ മതത്തെയോ ഒക്കെ അതിനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മതത്തെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വമതത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതത്തെയും ഒന്നിച്ച് എതിർക്കണം ഇത് എന്നാലും മതേതരന്മാരും ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാപ്പ കുത്തിയാലോ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഹിന്ദു മതത്തെയും കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ പൂവർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങളെയും കൂടി ഒപ്പം എതിർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആളാവുക അപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിലൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഇത് വെക്കണം സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇവർക്കില്ല അവരത് അവരുടെ ആ ധർമ്മം അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒട്ടേറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും തകരാറുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊന്നുകിൽ അതിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു 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 അതിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് മാറും ഹൈന്ദവ മതത്തിലൊക്കെ ഈ ജാതിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ജാതി പരമായ ഈ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ മതത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് ചാടെ എല്ലാ ആളുകൾ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കുകയാണ് ഇത് അത് അതുപോലെയുള്ള സന്യാസിമാർ പോലുള്ള ആളിന് ആളുകളാണ് അതിനെ തിരുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാം പുറത്ത് വന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഈ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും കാട് കയറി കാടടിച്ച് വെടി വെക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് അവരിപ്പ അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു പിടിവള്ളി ഇല്ലാതെ ആകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കുഞ്ഞ് നാളിലെ മുതൽ ഈ മദ്രസയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈശ്വരചിന്ത കിടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവചിന്ത കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവരെ എല്ലാ കയ്യത്തിലും ഒരു കൊത്തുരുമ്പെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉടർന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അവരത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക അവർ അവർക്ക് എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തോരം തത്വചിന്തയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്തുമാത്രം വേദാന്ത ചിന്തകൾ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് ധാരാളം തത്വശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തത്വങ്ങളിലേക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവരുടെ പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു വിരോധം ഇതര മതങ്ങളോടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാവരെയും അവരെ പോലെ തന്നെ ആണെന്ന് ആക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഒരു മോശക്കാരനാണ് എന്റെ മതം മോശമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ മതവും അതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു പ്രയാസമായിരിക്കും എന്റെ മതം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എന്നെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുപോയി ഓണ്ടി ചെയ്യുക അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ആക്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിലെ മക്കളുടെ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി എന്ന ടൈറ്റിലിന്റെ മീതെ ഞങ്ങളുടെ ഹൌസിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് അതിലെ ആ പച്ച മാർക്കർ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ക്ലബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യഥോചിതം കിട്ടും ഈ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും വർക്കങ്ങളോ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ രീതി ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കാണ് അവസരം ഇത് വെറുതെയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമല്ല ഏറ്റവും ഗഹനമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള അജീഷിലേക്കാണ് അജീഷോ ടി എം ഒ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ടി എം റെഡി ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഈ എമുക്കളാണോ ഈ പ്രതിസന്ധി സ്വത്ത പ്രതിസന്ധി നേടുന്നത് അതെ മറ്റുള്ളവരാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഈ എമുക്കളുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ പാസ്റ്റർ കേൾക്കാമോ മറ്റുള്ളവരാരാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ വ്യക്തമാവുള്ളൂ അല്ല അല്ല ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം യമുക്കളുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവര് ഞാന് അവരുടെ ഈ ഇങ്ങന
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു വാല്യൂ അവരുടെ അവരുടെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാർ ആശയക്കാരൊക്കെ കൃത്യമായി പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിയത് അത് കൃത്യമായ ഒരു ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം വളരെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവര് ഏതോ സ്വത്ത പ്രതിസന്ധിയോ അല്ലെ വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ നേരിടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് തരം അറുപതോളം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഏർ അത് തന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലിബറലായിട്ട് മീഡിയം രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് തീരെ തീരെ അവകസരമായിട്ട് പിന്നെ ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഗ്രാഫ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവര് വിശ്വാസികൾ കൂടി വരികയാണ് ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും ഇരുമ്പ് മറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ആ മറ പോലും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ആ പള്ളി പോലും പൂട്ടി മുട്ടി പൂട്ടിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അല്ലെ ദശകങ്ങളോളം പൂട്ടിയിട്ട് വിശ്വാസത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് പിന്നെ മോചനം നേടി അതിനേക്കാൾ പഴയതിനേക്കാൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ഭൂമികളിലൊന്നും ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇല്ല ഇന്നുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ വളരെ വേഗം അവിടെയാണ് ഈ അവിശ്വാസികളുടെ അല്ലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ വലിയ ഒരു സമൂഹം ജീവിക്കുകയും ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ പലതും അവിശ്വാസികളെ ആടെ രാജ്യങ്ങളായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ആ സമൂഹം അവർ പഴയ നിന്ന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയി ലാസ്റ്റ് അത് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ എന്താണ് ഈ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു പലപ്പോഴും ഒരു അലാർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ അവിശ്വാസം കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംശയം നല്ല സുന്ദരമായ സ്വപ്നമാണല്ലോ ടി എം എ ഏതുതരം വിശകലനം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ മുക്കൽക്കല്ല സ്വത്ത പ്രതിസന്ധി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സ്വത്ത പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെന്നോ സ്വത്ത പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ അറുപത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയത് എനിക്കറിയില്ല അമ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം ലോകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഏഴെണ്ണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത്തരം നിരീക്ഷണത്തിന് കിട്ടുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെടുത്തോട്ടെ ഈ സൗദി അറേബ്യയില് മുസ്ലിങ്ങൾ വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സലഫികളുടെ കേന്ദ്രമല്ലേ വഹാബീസത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്ക മദീനയുടെ ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കുറയാണ് ലോകത്ത് അപ്പൊ യൂറോപ്പിലുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവരാ യൂറോപ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം മൂലം ഇപ്പൊ താലിബാൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഫ്ഗാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അവര് കൂടിയേറുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിലേക്കല്ല കാഫീറുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും യു കെയിലും ഒക്കെ കുടിയേറുകയാണ് കുടിയേറ്റക്കാരെ അവർ തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ഈ ക്രൈസ്തവർക്ക് കുട്ടികൾ കുറവാണ് അതൊക്കെ വസ്തുതാപരമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് മതം തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് ഓർക്കണം അടുത്തത് എന്താ ദുബൈയിലൊക്കെ അവസ്ഥ യു എയിലെ അവസ്ഥ താങ്കൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ദുബൈ ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മതമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ആ മതസഹിതങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മതവീക്ഷണങ്ങളും ശരിയാ കോടതിയുടെ നിയമങ
താങ്കൾ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവർ വൻതോതിൽ മുസ്ലിം ഇങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവരല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായത് അതിന്റെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ മധുരതാംകൂറിൽ ക്രൈസ്തവ കോട്ടകളിലെല്ലാം ജയിച്ചത് എൽ ഡി യു ഡി എഫ് ആണ് യു ഡി എഫ് ജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ജയിക്കുന്ന മാണിയുടെ പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ അല്ല അവിടെ പിന്നെ ജയിക്കുന്നത് സി പി എമ്മു അല്ല ജയിക്കുന്നത് മാണിയുടെ പാർട്ടിയാണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റുമാനൂർ ജയിക്കേണ്ടത് സി പി എം ആയിരുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ കോട്ടയത്ത് തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ എന്താ സി പി എം എന്നിട്ട് ജയിക്കാഞ്ഞ അവിടെ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് പാലായിൽ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു കടുത്തുരുത്തി യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മധുരതാംകൂറിൽ എന്നാൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ സി പി എം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പദ്ധതി തന്നെ ഉണ്ട് ജയിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഏഴിടങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് ആ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിം അങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതം വിട്ടു പോകുന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല മതത്തോട് കൂടി തന്നെയാ പോകുന്നത് ക്രൈസ്തവരിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ട് സി പി എമ്മിലേക്കോ സി പി ഐയിലേക്കോ ഒഴുക്കില്ല അത് താങ്കളെ അപൂർവം ചില നേതാക്കൾ അതിലുണ്ട് എന്നൊഴിച്ചാൽ അതും ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കളാണ് കൂടുതൽ സിറിയൻ കാത്തലിക് നേതാക്കൾ കെ ജെ തോമസിനെ പോലെ ഒക്കെ കുറെ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിസൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിലെ പ്രവർത്തകർ പോലും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം അനുസരിച്ച് എന്തോ ക്രൈസിസ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് യമുക്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ആദോ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ കാര്യം അതായത് ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നു ഇസ്ലാം മതം വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യം തീവ്രമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാരണം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ഇന്നുള്ള നിലയിൽ ഇല്ല മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ വിമർശിച്ചാലും ഇസ്ലാമിക വിമർശനം അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഓഡിയൻസ് അവിടെ കൂടുന്നു അത് കൂടി 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 കുറെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നവൻ 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 അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം വിമർശനം കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം വരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു മതങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തവരെ വിമർശിക്കുന്നു ഹൈന്ദവരെ വിമർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ വിമർശിച്ചാൽ അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവം അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുരിശുദ്ധമോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വായിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയോടെ കഥയോ എന്തെങ്കിലും പറയും സഭ തന്നെ തള്ളിയ കഥകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് സഭ തന്നെ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭക്ഷേമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കാണാം കാത്തിരുന്ന് കാണാം അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും അവർക്കൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി ക്രിസ്ത്യൻസിനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഇപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പില് അവിടെ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഞാൻ എന്നെ അൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അവിടെ എന്താ പെന്ത കോസ് വിഷപ്പ് വിഷപ്പ് എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴേ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ് സാറേ നാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കരുത് ഓ സാറേ നാരെയും വിളിക്കുന്നില്ല ആ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും സാറേ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് നീന്തണം രണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറയാം അതും ഇണ്ടരുത് ഇവിടെ മതം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മതം പറയരുത് ജാതി പറയരുത് അതിൽ വലിയ തമാശ എന്നെയും അനിലയ്യപ്പനെയും മറ്റേ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യനെയും ജാതി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക അവിടെ അതിന് വിലക്കൊന്നുമില്ല ആ കെട്ടിങ് തന്നെ ഒരു മതത്തിന്റെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസന്റെ പേരല്ലേ പെന്തക്കോസ് അതിന് വിഷയമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുന്നവര് ജാതി പറയരുത് അവിടെ ചെല്ലുന്നവര് ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയരുത് മതത്തെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്നിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആക്ഷേപത്തിന് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തിരക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ പലതരം യമുക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം യമുക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഞാൻ എല്
ഇനിയും പിന്നെന്തുവാ ചൂടാപ്പികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇയാക്ക തലിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണക്കുത്തരിച്ച് പറയൂ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ചെയ്ത തീവ്രവാദം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോം വിട്ടോ കൈ വെട്ടിയോ തല വെട്ടിയോ ധർണ നടത്തിയോ സമരം നടത്തിയോ തെരുവീതികൾ സമീപിച്ചോ പറയൂ ഉത്തരവില്ല ഇപ്പോഴും ഉത്തരവില്ലാതെ അവ അവശേഷിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാനും റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് അല്ല കൂടെ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചവരെയാണ് എന്തായിരുന്നു ചർച്ച അവിടെ ഇടതുപക്ഷ ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇടപെട്ട് യമുക്കളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം തിരുത്തുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം പിന്നെ കുറെ നേരം ആ ക്ലബ്ബിൽ ചർച്ചയായി ചർച്ചയാകുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംഭവം അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം പാലാവിശപ്പ് പറയുന്നു ചില മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചിലർ ആ ചിലർ എന്നൊരു പ്രയോഗം അവർ കിടപ്പുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യമായി നാർക്കോ ജിഹാദ് എന്ന പദം ഞാൻ കേട്ടത് നമ്മളുടെ എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഷാരോൺ സാപ്പിയനിൽ നിന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം ഞാൻ ആദ്യം നാർക്കോ ജിഹാദ് എന്ന പദം കേൾക്കുന്നത് ഷാരോൺ സാപ്പിയൻ എന്ന എക്സ് മുസ്ലിമിൽ നിന്നാണ് അന്നൊന്നും പ്രകോപനമില്ലാത്തവര് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിലും കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു തീവ്രവാദ പരാമർശം നടത്തിയ വേറെ ആളുണ്ട് ആരാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്താ സുഹൃത്ത് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ മുകളിലായി റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാം അവരെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹലികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ കമ്മിറ്റി എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ മൂവ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കമ്മിറ്റി എടുക്കാതെ പോയ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിടാപ്പികൾ സോറി യമുക്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ തീവ്രവാദികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ തീവ്രവാദം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റി എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതെന്താ ഇല്ലാതെ പോയത് ഇത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വന്ന സി പി എം കാരന് മറുപടി ഇല്ല എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കുറെ നേരം അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അതിനും വലിയ രസം അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ പേരറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് എന്റെ പേരറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരുതര അടവ് നയമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ യമുക്കൾ നേരിടുന്ന ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരികെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാം വയ്യ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനോ വഴി കാണുന്നില്ല അത് ഇവിടെ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞു വസ്തുതയുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് തിരിച്ച് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഓർത്തിറങ്ങണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നിർത്തിയേക്കാം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ പി എം അയ്യൂബ് മൗലവി എന്നൊരു ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോടൊരു മൂന്നാല് തവണ ഇതിന് മുമ്പ് ഐ ബി ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്താലും ഞാൻ സ്വന്തം വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കി അവിടെ വരാം നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പറും തന്നു ഞങ്ങൾ കൈരളി ചാനൽ വെച്ചാൽ പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം ഇങ്ങട്ട് സഹായം ആവശ്യമില്ല ഇന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കേട്ടിരിക്കും അത് കേട്ടിരിക്കും അഭിപ്രായം പറയും അവരുടെ ഒരു കൃതി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇടമറിയിന്റെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃതിയുണ്ട് അതുപോലും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ രീതിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശൈലിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം കാര്യം ഈ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമും ഇല്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സംവാദം അതിന്റെ നിലയിൽ പോകും പോകേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ പോകും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ രീതിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പി എം ഐ ഐ മൗലവി ഇന്ന് മുഖ്യധാര വിമർശനങ്ങളിലില്ല അദ്ദേഹം വിമർശന രംഗത്തില്ല എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം ഇതേ ഈ പി എം ഐ യു മൗലവിയെ ഈ വിധത്തിൽ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ ചില ശക്തികൾ ഇവിടെ ലിയാക്കത്തലിക്കും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടക്കമുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ കൈലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്
ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ദൈവമാണ് നല്ലതെന്നുള്ള വേറെ ചർച്ചയാണ് ആദ്യം ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളവരുടെ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഈ ജബ്ബാർ മാഷ് എന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ അവിടെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് നടന്നു പക്ഷെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ എതിർപ്പ് എന്നാൽ ഒരു ബൈബിളിനെ ഒരാഴ്ച എതിർപ്പത്തപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും പിന്നെ സൗദിയിൽ അത് നടന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ ഇത് നടന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് വെച്ചല്ല ഞാൻ കൃത്യമായ നിങ്ങളൊന്ന് ഏത് മനുഷ്യനും പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ബൈബിളിന്റെ ഒരു ഭൂമികയുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഇസ്രയേലും അതിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും മൊത്തം ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി ഡമസ്കസ് അടക്കം ഇനി യേശു പിന്നീട് വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഭൂമിക അവിടെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിന്റെ മതം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടതും വളർന്നതുമായ മേഖലകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏർ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ആ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ അർമേനിയെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സന്തോഷ് ജോർജ് വളങ്ങര ഒരു ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വളരെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ രാഷ്ട്ര മതം എന്ന് വെച്ചാല് നിരീശ്വരത്വമാണ് യൂറോപ്പിൽ അടക്കം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ യൂ ക്രൈസ്തവർക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ എയ്ത്തിസ്റ്റം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നിരീശ്വരവാദം മതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഉള്ളത് ശക്തമായിട്ട് ഞാനൊരു നിങ്ങളെ ഒരു വാദത്തിന് എതിർവാദം എന്ന രീതിയിലല്ല സത്യസന്ധമായ ഒരു വില നിങ്ങൾക്ക് വേണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണേ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാലും ഇത് സത്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അതിഭൗ ഭൗതികമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് പുരോഗതി കൊണ്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ മതത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീവിതം തിന്നുക കുടിക്കുക രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ജീവിത ആദർശം സ്വീകരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികളില്ലാതെ പോകുന്ന എന്താണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അവർ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുക എന്ന പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ജീവിത ദർശനം ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രോയിഡേൻ ജീവിതദർശനം അവർ ജീവിതാദർശമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മതമാണ് പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ വളരെ വലുതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിൽ മുമ്പ് ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നിടത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുക്തിഭദ്രമായ വിശ്വാസം ആ സമൂഹത്തെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ മുസ്ലിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങളെ തൂക്കം ഒപ്പിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിനീതമായി പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു മറുപടി അതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ സാർ വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഈ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രീതിയും പുലർത്താൻ എല്ലാ സ്വതന്ത്രതയും പുലർത്താൻ ഏത് മതവും വിശ്വസിക്കാൻ ഏത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുമതിയാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ല ഒറ്റ ഞാൻ അതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അഭയാർത്ഥികൾ ഓടിക്കയറുന്നത് നിങ്ങൾ കാബീറുകളെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് വേറെ എങ്ങോട്ടും അല്ല വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അഫ്ഗാനി നീ എന്നിട്ട് മറ്റങ്ങ് സ്വീകരിക്കാത്തത്
ആയി തീർന്നാരാ ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് വെറുതെ തെറി പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഒരു ക്രൈസ്തവ വിമർശകനും ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ആരെ എന്ന ഈ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കെതിരെ എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിശ്വരിക്കാം രണ്ട് ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ കാര്യം ജബ്ബാർ മാഷ് നാൽപ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിച്ചു മറുപടിയില്ല മറുപടി ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കോളേഴ്സിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ജബ്ബാർ മാഷ് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയപ്പോൾ മറുപടി കൊടുത്തു നമ്മുടെ സുരാഷ്ട്ര മുന്നക്കൽ കൊടുത്തു ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു അനില എപ്പോ മറുപടി കൊടുത്തു ഈ മറുപടികൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണോ ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കി ജബ്ബാർ മാഷിനെ തെറി പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കും ആശയപരമായിട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത വരേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് യുക്തിവാദികളുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദികൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല അത് സന്നിട മറുകാണെങ്കിലും രവിചന്ദ്ര മാഷാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലിയാക്കത്തലി ആണെങ്കിലും ഇത്തരം ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് തുടരുത് അവരിങ്ങോട്ട് വിമർശനം തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതല്ലാതെ ജബ്ബാർ മാഷിനെ വിമർശിക്കാൻ എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് അദ്ദേഹം അതിലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലല്ലേ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം തുടങ്ങിയത് ധൈര്യം കൊണ്ടേ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ ജബ്ബാർ മാഷിന് ബാക്കി പറയാനില്ല ജബ്ബാർ മാഷിന് ബാക്കി പറയാനില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹമല്ലേ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വീട് വളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു ഇത് മൊത്തം കൂടെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് പൂട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പൂട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതുമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുത്തോ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് മറുവശത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇറക്കി മൂന്ന് വീഡിയോ ഇറക്കിയപ്പോഴേക്ക് തട്ടിപ്പോകുന്നതാണോ ജബാർ മാഷിന്റെ ബൈബിൾ വിമർശനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേടിയുള്ള ആൾ ഈ പണിക്ക് എന്തിനാ പോയത് അതൊക്കെ വെറും നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം താഴ് പീടിനോട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ വൺ സൈഡ് വായിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ വൺ സൈഡ് വായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഈ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ സുഖലോലുവരായി ജീവിക്കുക എവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ ജീവിതറിയോ മതത്തിന് പുറത്ത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്താ പഠിച്ച് ജഡീക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവരിതിനകത്ത് ഇതിന് ഇതേ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിലക്കണോ ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം വെച്ച് അതിന് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണോ എന്താണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് മനുഷ്യൻ അറയ്ക്കുന്ന പരിഷ്കൃത സമൂഹം സ്വീകരിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് പുരുഷന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തു അത് സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തുമില്ല വലങ്കൈ ഉണപ്പെടുത്തിയ എണ്ണമറ്റ സ്ത്രീകളും നാല് സ്ത്രീകളെയും കെട്ടി സുഖലോലുവനായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നും ഏത് കൊച്ചു പെണ്ണിനെയും ശവക്കുടിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷന് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നും ഉള്ള മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളാരും ഇതുപോലെ ജീവിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മതം പൊളിയുന്നത് അങ്ങനെ പൊളിയുന്ന മതമാണെ പൊളിയണം അത്തരം മതങ്ങൾ കാലത്തിന് ആവശ്യമില്ല ആ ജീവിതരേഖയും കാലത്തിന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കൃത സമൂഹം ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്ന അധാർമിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതബോധത്തെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് താരതമ്യത്തിനിരിക്കരുത് അത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു ഒരു പരിണിതിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരൂ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു അൽകുമാർ അയ്യപ്പന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അല്ല ബ്രദർ ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ഈ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല അതെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഈ വിമർശനം നടത്തുമ്പോ കുറച്ച് ജിഹാദികൾ കയറി അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഐസിയിൽ കിടന്നു ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതേത്തിന് പ്രതികരണം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട വിഷയാണ് അൽബ്രദർ പറഞ്ഞാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ടീം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വാ
രാജ്യങ്ങളിലെ യുവജനങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ പഴയ ഭൂമികയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ പഴയ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബഹ്റിൻ കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് യമൻ സിറിയ ലെബനോൻ ഈജിപ്ത് മൊറോക്കോ സുഡാൻ നൈജർ സെനഗൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ വേറെ കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം പകരം വന്ന ഏത് രാജ്യമാണ് ഏത് മതമാണെന്നൊക്കെ അത് ഇസ്ലാമാണ് അത് ആശയ പ്രചരണത്തിലൂടെ അല്ല ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഇൻവേഷൻ ആക്രമണമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് തന്നെ ആക്രമണമാണ് തുർക്കി അടക്കം ഇവിടെ എല്ലാം തുർക്കിനെ നീണ്ട എണ്ണൂറ് വർഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന ആ സൈന്യം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യമായിരിക്കും അതിന്റെ കമാൻഡർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഏതൊരു പടയുടെ നേതാവിനേക്കാളും ഉന്നതനായ നേതാവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഏതൊരു സൈന്യത്തിനേക്കാളും ഉത്തമമായ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ മുസ്ലിം പടയാളിയും ഈ ഇതിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കോൺസ്റ്റന്റിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ സൈന്യത്തിൽ അണിചേരുകയായിരുന്നു നീണ്ട എണ്ണൂറ് വർഷമാണ് അവര് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത് എണ്ണൂറാമത്തെ എണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നില് ഈ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഈ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ കീഴടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇല്ല അവിടെയുള്ള മുസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബലമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങളായി തീർന്നു ഇത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് ഇറാഖിലായാലും സിറിയയിലായാലും ലെബനോ ലെബനോനിൽ വേറെ വിധത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ ആശയ പ്രചരണത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു മതം മാറ്റമല്ല ചരിത്രം പഠിച്ച കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കഴുത്തിന് വാള് വെച്ച് മതം മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ഇനി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കേസ് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മതപരിത്യാഗിയെ വധിക്കണമെന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഹദീസും പറയുന്നത് ആ അതൊന്ന് മാറ്റി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു പോകാനുള്ള ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം അനിക്സ്പ്രൈഡ് പരസ്യം പോലെയാകുന്നത് പൊടി പോലും ഇല്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവനെ ഭയന്നിട്ട് തന്നെ ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വിട്ടുപോകാൻ അതിനുള്ള ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള ഓർക്കണം മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല അത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുന്നുള്ള ഭയത്തിന്റെ പുറത്താണ് അവിടെ അത് രണ്ടാമത്തെ മതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതങ്ങ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആ ഇത് കൊടുത്തു ഇത് എടുത്തു നോക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അപ്പോസ്റ്റസി ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തു കളഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം എന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ജബ്ബാർ മാഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കേസ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് നടന്നു ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരെ വീഡിയോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആക്രമണ ഇങ്ങനെ വിമർശനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു വട്ടം വധശ്രമം നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ചു വട്ടം പിന്നെ ആക്രമണം അതല്ലാതെ ആക്രമണം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കുഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന സൗരം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കേൾവിയുടെ ഇതില്ല കേൾവി ഒരു ഒരു കാതിന് കേൾവി ശക്തി ഇല്ല അടിച്ച് ചെവി അങ്ങ് ചെവിക്കൽ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീംസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെതിരെ ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ പഠിക്കാതെയാണ് ഇത് ഇവർക്ക് ഈ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ അബദ്ധമാണ് അവര്
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ആ മറുപടിയിലൂടെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ജബ്ബാർ മാഷ് പറ്റിയത് അബദ്ധമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിലായി നിറഞ്ഞപ്പോൾ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വില പോ ഇനി കൂടുതൽ വിമർശിച്ച് കൂടുതൽ വില പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നിർത്തി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം ആശയപരമായിട്ട് ഈ സംവാദങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ആ നല്ല കാര്യം തന്നെയല്ലേ അത് അവര് പറയുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാനൊന്നും പോയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും വീടി ഇറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കൈ വെട്ടാനോ കാല് വെട്ടാനോ കഴുത്ത് വെട്ടാനോ പോകില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞ പറയേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് യേശു പിന്നീട് വരുന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലം ദമാസ്കസ് ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടാണ് അത് ഇസ്ലാമിലെ ഈസ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യേശു അല്ല ഞങ്ങളുടെ യേശു വരുന്നത് ഇസ്രായേലിനകത്ത് ഒലിവ് മല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഒലിവ് മലയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പിന്നെ യേശുവിന്റെ മതസ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരക്കേടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല മതം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന ആളല്ല യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് സഭയെ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സഭയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അർമീനിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അർമീനിയ അതും ഒരു ഇതാണ് സെൽഫ് കോൾ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർമീനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഹിന്ദു വംശഹത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നല്ലോ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ തുർക്കിയില് ഈ പറഞ്ഞ അർമേനിയൻ വംശജരെയും തുർക്കി സൈനികർ കൊല്ലുകയായിരുന്നു എത്രയാന്ന് അറിയാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് അന്ന് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത് പല വിധത്തിൽ നേരിട്ട് കൊന്നതുണ്ട് പട്ടിണിക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലും തോലുമായി മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് പിന്നെ കുരിശിമ തറച്ചു കൊന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അവിടെ അർമേനിയക്കാരെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ തുർക്കി അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ അന്തമായ മതഭ്രാന്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണത് അപ്പൊ ആ കേസ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഇല്ല മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ല എങ്ങനെയുണ്ടാവാനാണ് നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിരീശ്വരവാദം പെരുകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവരക്കേടാണ് ഇപ്പോഴും ഏഴ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം നിരീശ്വരവാദികളായി യൂറോപ്പിലുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണ ഇപ്പൊ കൂടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയത് കൊണ്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഇപ്പോഴും യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും പിന്നെ തിന്നുക കുടിക്കുക ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ദർശനം ഇത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റംസാൻ മാസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം തീറ്റ മഹോത്സവം അല്ലേ നടത്തുന്നത് തീറ്റ മഹോത്സവം മത്സരിച്ചല്ലേ തിന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അത് പകല് തിന്നാണ്ട് വേണ്ടി രാത്രി ആകുമ്പോൾ തീറ്റ മഹോത്സവം ഇത് നടത്തുന്ന ടീംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരു നോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണോ തീറ്റ മഹോത്സവത്തിനാണോ നോമ്പ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇത് നടത്തുന്ന ടീംസ് ഇത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പോട്ടെ മോളി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മേലെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ തിന്നാനും കുടിക്കാനും അതിന്റെയൊക്കെ മദ്യത്തിന്റെയൊക്കെ പുഴ ഒരു ഒഴുകുന്നു പിന്നെ വറുത്ത മീനിന്റെയും അതിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കരളുകൾ അത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫറുകൾ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ടീംസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിന്നുന്നു കുടിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ ബൗദ്ധിക ദർശനം കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിവരക്കേടാണ് പിന്നെ യൂറോപ്യൾ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നി പെറ്റുകൂട്ടുന്നത് പോലെ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പെറ്റുകൂട്ടാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ട് നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ല ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തിനാ ഒന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ജനസംഖ്യ കുറച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ചില ടീംസ് ആ സമയത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറെ പടയാളികളെ വേണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പെറ്റുകൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പെറ്റുകൂട്ടി ഇത് തന്നെ കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചത് ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാർ അന്ന് ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴി�്ഞപ്പോൾ നാം ഒന്ന് നമുക്ക് നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അത
ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അത് പറയാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ഇവരെ ഇവര് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നിരീശ്വരവാദിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആണെന്നും പറയും എന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയും ഞാൻ ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്നും പറയും അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം താൻ നിൽക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി ഇല്ല ഇപ്പൊ ജാമിയ ടീച്ചറെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജബാർ വാഷോ അതല്ലെങ്കിൽ നാസർ കൊടിമരം പോലെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടീംസ് ഇതിനകത്ത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ കുറെ പേരുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം തങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവരുടെ കേസ് അതല്ല ഇവർക്ക് എന്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണേ ആരെ പോയി ചൊറിയണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നുവോ ആ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇവർ തുള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ വിമർശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതാണോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിനെ വിമർശിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ അറിയണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി മരുന്നാണോ പച്ച മരുന്നാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടീംസ് ആണ് ഇവര് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വഴി എന്താണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അങ്ങോട്ട് വിമർശിക്കുക അതായത് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഉത്തമന്മാരായ ആളുകൾ അവർ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സാധാരണക്കാര് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അധമന്മാര് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആ അതിൽ ഇവരാ ആ അവസാനം പറഞ്ഞ ടീമിൽ പെട്ടവരാ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാലാ ബിഷപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ പ്രസ്താവന അതിന് ആശയപരമായിട്ട് ആ പ്രസ്താവനക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ നിരത്തി അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ചെയ്തില്ല പകരം ബാലാ ബിഷപ്പ് വർഗീയവാദിയാണ് ആ ബാലാ ബിഷപ്പ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹം ഇവിടുത്തെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട ചട്ടുകമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് നേരെയാണ് ഇവര് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരിക ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയത്തിനെ നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നേ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ എന്റെ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ടീംസും ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ക തക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവര് ഇസ്ലാം വിട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ കാണിക്കുകയും പൊതുജനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചില വീഡിയോസ് ചെയ്യുകയും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു വിശ്വാസ്യതയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവന്മാരെ മുഴുവൻ വർഗീയവാദിയാക്കാൻ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം വേറൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഈ വകാശ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അവര് ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാം വിട്ടത് തന്നെയായിരിക്കും മന മനസ്സോടെ ഇസ്ലാം വിട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കൊല്ലം ഇസ്ലാമിനകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ജീവിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യം ഇതാ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത വേറെ ടീംസ് പറയുന്നു ആ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കിൽ അനിൽ കൂടിത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ അയ്യപ്പൻ ഇവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ സംസാമോല് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ കുറെ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ഇതുവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവരൊന്നും ജന്മന മുസ്ലിങ്ങളല്ല മദ്രസയിൽ പോയിട്ടില്ല അറബി പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ പ്രമാണം വെച്ച് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നു ആ ഇത് ഈഗോ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ചൊറിയാൻ പറ്റുന്നത് അത് വേറെ കുറെ ടീം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവര് എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണ് ഇവരിപ്പോ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് അതിൽ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എക്രികളെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ കോമഡിയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം ഇട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാനൊരു കാരണം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി മോശമാണ് ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്
ആളുകൾ പുരോഹിതന്മാരും മറ്റും ഒക്കെ രാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഈജിപ്തിനെ ആശ്രയിക്കാം ഈജിപ്ത് നമ്മളെ സഹായിച്ചോളൂ അപ്പൊ ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് നീ ആരിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്റ്റ ഈജിപ്റ്റ് ഒരു ചതഞ്ഞ ഓടയാണ് ആരെങ്കിലും ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിച്ച ആ ഓട ഓടിയും അത് കയ്യമ്മ കുത്തി കയറുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അതേ സ്ഥിതിയാണ് ഇവരുടെ ഇവർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇപ്പൊ ആശ്രയിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് വന്ന് നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന തീംസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് ചതഞ്ഞ ഓടയാണ് അതും അത് ഊന്നാൻ പറ്റില്ല ഒരു വടി ഊന്നി പിടിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ ഊന്നി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓട ഒടിഞ്ഞു ഓടിയ മാത്രമല്ല പിന്നെ ദേഹത്ത് കുത്തി കയറുകയും ചെയ്യും അത് യെസ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പോയാൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗതി സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കാനാണ് ഇതാണ് അല്ല അനാവശ്യമായി വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം അതേപോലത്തെ മറുപടി ഒരു വന്ന് ഒരു റൂമിൽ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അത് ഭാവിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഒരു ഉപദേശം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ അവസ്ഥ അവര് എക്രികളെ ആശ്രയിക്കാൻ പോയാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകെ സ്വത്ത് പ്രസ് പ്രതിസന്ധി കിടന്ന് ഉഴലുകയാണ് അവര് അതിനകത്ത് മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗവും ഉണ്ട് തക്കിയ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈഗോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റ് പല ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പുകളാണ് ഏതായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവർക്കെതിരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അനാവ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്കെതിരെ ഒന്ന് ചൊറിയാൻ നിന്നത് ആ ഇയാക്കത്തലിയും ടീമും ആ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ എവിടെ എവിടെ നിന്നാലും അടി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇരന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ നിന്നല്ല ഇരുന്നു വാങ്ങിട്ട് നടക്കണം എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇരവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഒടുക്കത്തിരവാദം ഇരവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കാലം കരഞ്ഞ് കാലം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ അന്തം വിട്ട പ്രതി എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിപ്പോ ആകെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അത്രേ പറയാം ഇത് ഇതിനകത്ത് അത് അവര് എത്ര അടി മേടിച്ചാലും എത്ര ഒറ്റപ്പെടലും എന്താ അതിൽ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ആളറിയാതെ ഒന്നും വന്ന് കയറിയ ആളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചർച്ച ഞാൻ കേട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വില കുറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ആ തരത്തിലാണ് ചർച്ച ഞാൻ വീക്ഷിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുപടി പറയണമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു ക്ലബ് എന്നെ മറുപടി പോലെ പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് മുസ്ലിമിനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്ന മൊത്തം ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഏഹ് അത് ആ ഒരു മാനദണ്ഡം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വീക്ഷിച്ച് ആസ്വദിച്ചു അത് തന്നെ പിന്നെ അനിൽ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കേട്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മാന്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള സംസാരമായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ആ ലിയാക്കത്തലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങ് ഇങ്ങ് എന്തെങ്കിലും കേട്ടു അങ്ങ് ഹാലളകി അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മതവിശ്വ മതഗ്രന്ഥം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള മതഗ്രന്ഥം വീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ യുക്തിവാദികളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഏതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതേ നിലവാരം അതേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ച് അതിനപ്പുറം ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തു
അതിനു മുമ്പ് നടന്ന നിങ്ങളുള്ള ലോകത്ത് പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് ഈ പത്തിന് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നൈതികത എന്തുണ്ടോ അവരെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ സന്യോഷിപ്പിക്കുകയും ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്നിൽ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് ഒരു ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തവത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ അല്ല ലോകത്ത് എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ എന്താ നടത്തിയത് ടിഎം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നടത്തിയത് ഒരു മിനിറ്റ് ജയ്സ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാനെങ്കിലും അനുവദിക്കും ഒരൊറ്റ കാര്യം സമയം തന്നില്ലേ ഇതാണ് സമയം ഒരാൾക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറേ കൊടുത്തട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു വിഷയാവതരണം കൂടായിരുന്നു എനിക്കുള്ള മറുപടി പുള്ളി പറഞ്ഞു വിഷയാവതരണം ഒന്നും അല്ല അല്ല എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ചർച്ചയാക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കാര്യം വെച്ചാല് പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സമുദായം പിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങളൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കേൾക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിനായി അവരെ പറഞ്ഞോളൂ അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറയണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാത്തവരൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറവും പറയാതെ എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭരണഘടനയെ പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത സ്വതെ പ്രത്യേക ഫ്ളാഗ് പോലും വെച്ച് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം വെറും പതിനെട്ട് ശതമാനവും പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഉള്ള നാലോളം സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്രൈസ്തവ സമൂഹമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഏരിയയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ക്രൈസ്തവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് തന്നെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളൊക്കെ ആരുടെയാണ് നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾ തെളിവ് തരണം ഞങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കണം എന്ത് തെളിവ് ഇത് സർക്കാരിന് നിങ്ങൾ എടുത്തുന്ന ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അല്ല അങ്ങേക്ക് പേരും പേരും ഊരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്ത് കളവും വിളിച്ച് പറയാം അങ്ങ് അത് പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് വയ്ക്കും സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇനി ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരും മിണ്ടിയില്ല ഇനി ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും അഷർ ടി എം അഷർ പറഞ്ഞിട്ട് അനിലെ ചാനലിലേക്കോ അനുപാസിലേക്കോ ഒക്കെ പോവാം നാസർ ബ്രദറേ വരുന്നു നാസർ ബ്രദറേ വരുന്നു അദ്ദേഹം പോയോ അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം താഴെ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം അല്ല ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി പറ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് പറ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് മുന്നൂറ് പേരോളം ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നാസർ ബ്രദറേ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ടീമിനെ മനസ് ഇത് ചെയ്യരുത് അവൻ വരികയെ പോവുക ഇരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാകട്ടെ പക്ഷെ ചർച്ച കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് നമ്മള് അവർക്കാണ് നമുക്ക് സംശയ ദുരീകരണം വരുത്തേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറി വന്നത് ഞാൻ അവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുവായിരുന്നു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നത് പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അർമീനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാരണം ഇവര് പറയുന്ന ഒരു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേന് ഇദ്ദേഹം ആരുടെയോ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോയത് അർമീനിയ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നയന്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് നയന്റി സെവൻ പേഴ്സെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഇന്നും അർമീനിയയിൽ ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്ത റെഫറൻസ് പോലും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ആൾ അറിയത്തില്ല അത് ആളുടെ വീഡിയോ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത്തിരി പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും സ്വയം യുക്തിവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രീനിവാസൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം നിരീശ്വരവാദം വളരുവാന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ദാറ്റ് യുനോ ജനറലി നമ്മളൊരു യുനോ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആക്ടറോ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത്
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യൂറോപ്പിലൊക്കെയും ജനറലി ഒരു ഏത്തീസ്റ്റ് ഏത്തീസം വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാണാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ അപ്പോസ്റ്റസി ലോ ഒക്കെയാണ് അത് ആ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തു മാറ്റിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിലേക്കും മറ്റ് മറ്റ് ചിന്താശാലകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറി നീങ്ങും പക്ഷേ ഈ എൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻഡം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് എഴുതുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫിലിപ്പ് ജെൻകിൻസ് ഫിലിപ്പ് ജെൻകിൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എവിടാണോ ഒതുക്കാൻ നോക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ന് ഏറ്റവും തീവ്ര തീവ്രതയോടെ ബിനീത് ദ സർഫേസ് വളരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചൈന ചൈനയിൽ യുനോ ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസോ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും ആശയത്തിന്റെ ബലത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ചർച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സഭ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ച്വലി ഇറാനിലാണ് ഇറാനിലാണ് അവിടെ ഒബിയസ്ലി ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രി അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വളരാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും അണ്ടർ ദ സർഫേസ് അവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യാൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആകുന്നതിനെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഡയറക്ട് മിറക്കിൾസും ഡയറക്ട് വിഷൻസും ഡ്രീംസും ഡയറക്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സും മൂലമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇങ്ങനത്തെ ലീഗലൈസ് ഒന്നും ആക്കാതെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്രം മറുഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കരുത് കാരണം വിമർശിച്ചാൽ നിൽക്കാനുള്ള ആശയ ശക്തി ഇസ്ലാമിനില്ല ഇസ്ലാമിനല്ല കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ മതങ്ങളുടെ എല്ലാം കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല ഇതേ ഇതിവിടെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് എവിടൊക്കെയും പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അവർ വിമർശിക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോ എഴുതി അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഐ ബി ടി തന്നെ ജാക്കിർ നായിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചായിരുന്നു ജാക്കിർ നായിക്കിനോട് ഈ കാര്യം എവിടെയോ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ യുനോ നമ്മുടെ മതേതര രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നിന്ന് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടിരുത്തി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും ചോദ്യം താങ്കൾ ഇവിടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് പവർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് ആശയങ്ങളോ സുവിശേഷമോ മറ്റ് യുനോ റിലീജിയസ് ഐഡിയാസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തെ രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും രണ്ടും അഞ്ചാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പഠിപ്പിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് ആശയപരമായി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഏത്തീസത്തിനും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഏത്തീസം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഏത്തീസത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഏത്തീസത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഏത്തീസം ഇസ്ലാമിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇസ്ലാമിന് തിരിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിന് തിരിച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്സോ ഡിബേറ്റിനോ വരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിനെ മാത്രമല്ല അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏത്തീസ്റ്റുകളും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണല്ലോ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമി നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ബൈബിളുകൾ തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ പേരൊന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു മൈലേജ് കിട്ടേണ്ട പക്ഷെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയ കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ മാറും കാരണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലിയാ കത്തലിയും ഒക്കെ ഇരുന്ന് അനൂപൈസ് ഞാൻ മറ്റാൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരോട് ഇരുന്ന് ഒരു ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ കേ
ആ പൊതുജനത്തിന് വരും കിട്ടത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രം വെച്ച് ഉത്തരം പറയാനുണ്ട് ഉത്തരം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വാ ഡിബേറ്റിന് ഇവിടെ യുനോ ഇസ്ലാമിക് ഏരിയയിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാസ്റ്ററും അനിൽ ബദ്റും അതുപോലെ അനേക ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം സംഭവമാണ് യുക്തിവാദികൾ ഇവർ ഇവരുടെ ഇക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഡിബേറ്റിനോ തർക്കത്തിനോ ഡയലോഗ്സിനോ ഇവർ മുൻപോട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ വേ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഈ യുനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു സെക്യുലറിസം ഉണ്ട് അവിടെ ഏത്തീസം ഏത്തീസം സ്വീകരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എക്കാലത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യുനോ അവസാനത്തെ മേശയുടെ ചുറ്റും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇസ്കരത്ത് ഇസ്കരത്ത് യു യൂതയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോ പോകേണ്ടവർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പോകാം ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്കാലത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ബലമായിട്ട് ഹോൾഡ് ബൈ ദ കോള സ്റ്റിക് ടു ദ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇല്ല പണ്ടും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല വാളിന്റെ ബലത്താൽ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആയത് പണ്ട് ക്രൂഷ് യുദ്ധങ്ങളും ഇൻക്വിസിഷൻസും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തിയോളജി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് തിയോളജി എന്ന് മാറിപ്പോയ സമയത്താണ് നടന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ തിയോളജി അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് തിയോളജി അങ്ങനെ അല്ല അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൂൺ സെഞ്ചുറീസിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ് ഞാനല്ല പറയുന്നത് അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയ ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ പോലും റോഡ്നി സ്റ്റാർക്ക് പേര് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോഡ്നി സ്റ്റാർക്ക് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ റൈസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു സെഞ്ചുറീസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഗ്രോത്ത് വാസ് മിരക്കുലസ് ഇത്രയും പെർസിക്യൂഷന്റെ സമയത്തും നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രതി ഡെക്കേഡിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർന്നത് എങ്ങനെ വളർന്നു അത് ആശയത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്ന് ഇന്ത്യയിലും വളർന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ വെച്ച് വളർന്നുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു തിരക്ക്